ஹலோ சில்ட்ரன்ஸ் நான் உங்களோட அருள்குமாரி மேம் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் வீடியோ யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் ஹவு டு ரைட் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் திஸ் இஸ் த கண்டினியூஷன் வீடியோ திஸ் வீடியோ வில் டீச் யூ த ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சுத்தமாக புரியாது ஸோ நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஹவு டு ரைட் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆட்டமோட ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் லெட் இஸ் டேக் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் போரான் boron atomic number is 5 so the electronic configuration of boron is 2,3 2 will be in the k shell and 3 will be in the l shell now look at the diagram in the center we have nucleons protons and neutrons this boron has two orbits in the first orbit we have distributed two electrons that is k shell in the second orbit we have distributed three electrons that is l shell this is the geometrical representation of boron this is how you have to draw the geometrical representation of atoms let us take another example magnesium which has atomic number 12 so the electronic configuration of magnesium is 2,8,2 2 will be in the k shell 8 will be in the l shell and one more 2 will be in the m shell so magnesium has three shell draw three orbit around the nucleus of magnesium then give two electrons to k shell eight electrons to l shell and two electrons to m shell that's all this is the geometrical representation of magnesium we'll see one more example potassium which has atomic number 19 electronic configuration of potassium is 2,8,8,1 So the potassium has totally 4 shell K shell, L shell, M shell and N shell First draw the nucleus of potassium in the center Then draw 4 orbits around the nucleus In the first orbit k shell distribute two electrons in n shell distribute eight electrons in m shell distribute eight more electrons and in n shell distribute one electron that's all this is the geometrical representation of potassium atom now can you draw the atomic structure of aluminum which has atomic number z equal to 13 for this first find out the electronic configuration then draw the nucleus after that number of shell then distribute the electrons to the shells answer kandupidichitinga nenikira very good idu mari nariya science concept ku elimiyana velakathodu nariya videos vandikitte irukku so keep watching my channel and share to your friends also Don't forget to subscribe my channel also. Thanks for watching. We'll meet in another interesting video. Bye.